हेलो फ्रेंड्स फिफ्टीन थर्टीज में साउथ अमेरिका में था इनका एम्पायर जो कि कोलंबिया से चिले तक फैला हुआ था इनकी पॉपुलेशन थी 16 मिलियन और इनके पास था ढेर सारा गोल्ड स्पेन से शिप के जरिए आया 168 लोगों का ग्रुप उन पर अटैक करके उनका गोल्ड चुराना चाहता था सरप्राइजिंगली स्पेन के मुठ्ठी पर लोगों ने अटैक करके एक ही बार में इनका एम्पायर के 2000 हजार गार्ड्स को मार दिया और इसे देखते हुए बाकी 80,000 हजार गार्ड्स ने स्पेन के लोगों के सामने सरेंडर कर दिया सवाल यह है कि इनका के 80,000 हजार गार्ड्स स्पेन के 168 लोगों पे अटैक क्यों नहीं कर पाए इसका रीजन है गन्स एंड स्टील स्पेन के लोगों के पास थे स्टील के आर्मर और गन्स और इनका एम्पायर के गार्ड्स के पास थे क्विल्ट के आर्मर और लड़ने के लिए बो एंड एरो ऐसा क्यों था कि स्पेन के पास ही थे गन्स और स्टील और इनका एम्पायर के पास ये नहीं थे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूरोपियंस ने इंडिया अमेरिका चाइना और साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा किया और इसी वजह से वो अपने आप को सुपीरियर रेस मानते हैं यूरोपियंस ही क्यों बने कॉन्करर्स इसका रीजन रेशियल सुपीरियरिटी या इंटेलिजेंस नहीं है इसका रीजन है जोग्राफी इस जोग्राफिकल एडवांटेज की शुरुआत हुई जब ह्यूम हंटर गैदर से ग्रेजुअली एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने लगे इससे ह्यूम सेटल होने लगे और महिलाओं को भी ज्यादा बच्चे करने में आसानी होने लगी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड भी एग्रीकल्चर से मिलने लगा जिससे लोग डायवर्स ऑक्यूपेशन चूज करने लगे और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई अब सुन के ऐसा लगता है की नेचुरली पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ होगा लेकिन एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल में करने के लिए चाहिए होता है क्लाइमेट लैंड और एनिमल यूरेशिया के लोगों के पास इन मामलों में नेचुरल एडवांटेजेस थे सबसे पहले क्लाइमेट अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखें तो यूरेशिया का हॉरिजॉन्टल एक्सपांस बड़ा है एज कम्पेयर टू अमेरिका और अफ्रीका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लाइमेट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता बट वर्टिकल डायरेक्शन में करता है अगर आप मेक्सिको से कनाडा की तरफ ट्रेवल करेंगे तो क्लाइमेट प्लस फोर्टी से माइनस टेन डिग्री तक फ्लक्चुएट कर सकता है उतना ही ट्रेवल अगर आप यूरोप से एशिया की तरफ करते हैं तो क्लाइमेट में मैक्सिमम ट्वेंटी डिग्री ही डिफरेंस होगा इसलिए एक क्रॉप जो यूरोप में उगाया जा सकता है वो टर्की में भी उगाया जा सकता है यूरेशिया में पाए जाने वाले क्रॉप के न्यूट्रेंट भी बाकी कंटेंट से ज्यादा बेटर थे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए सही क्लाइमेट और डोमेस्टिक एनिमल्स ह्यूमन हिस्ट्री में 14 ही ऐसे एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिकेट किए जा सके हैं उनमें से 13 बस एशिया में पाए जाते हैं एक एनिमल था लामा साउथ अमेरिका में बाकी जगह बस जंगली जानवर थे जिन्हें डोमेस्टिकेट करना आसान नहीं था जीबरा और एलिफेंट देखने में मासूम लगते हैं लेकिन इन्हें लार्ज स्केल में डोमेस्टिकेट करना पॉसिबल नहीं है अफ्रीका के एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से एनिमल डोमेस्टिकेशन और क्रॉप प्रोडक्शन डिफिकल्ट था यूरेशिया का हॉरिजॉन्टल लैंड मास परफेक्ट था लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए जिसकी वजह से वहाँ कल्चर्स फिर मेगा कल्चर्स फिर एम्पायर्स बनते चले गए और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ कॉन्करर बनने के लिए चाहिए होते हैं राइट सेट ऑफ कंडीशंस टेक्नोलॉजी और डाइवर्स पॉपुलेशन स्पेनिश लोगों ने इस्तेमाल किया था गन्स और स्टील गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ था चाइना में दो साल पहले और उसके हजार साल बाद इसका इस्तेमाल पोर्टेबल गन्स में होने लगा था स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था इंडियन सब में ये दोनों टेक्नोलॉजी सिल्क रूट मोंगोल इन्वेंशन के चलते यूरोप तक आसानी से पहुंच सकती थी वहीं कॉन्टिनेंट्स जैसे अमेरिका और साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया दो लैंड के बीच में ओशियन बॉडी होने की वजह से ये टेक्नोलॉजी इन कॉन्टिनेंट्स तक पहुंची नहीं पाई और फाइनली यूरोपियंस ने इन कॉन्टिनेंट्स में इन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था यूरोप में बहुत सारे नेचुरल बेरियर्स भी थे जैसे माउंटेन्स रिवर्स जिससे वहाँ मल्टीपल एम्पायर्स बने और आपस में कॉम्पिटिशन की वजह से रूलर्स ने टेक्नोलॉजी को रेपिडली अडॉप्ट किया एशिया पर्टिकुलरली चाइना के एम्पायर्स बहुत बड़े थे और उन्हें ज़्यादा कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ा जिससे उन्होंने ना तो टेक्नोलॉजी डेवलप की और ना ही ओशंस के बियॉन्ड दूसरे लैंड्स को एक्सप्लोर किया एग्जाम्पल सिक्सटीन सेंचुरी में जहाँ यूरोपियंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे थे वहीं चाइना के रूलर्स ने अपनी शिप्स को अबेंडन कर दिया इंडिया में भी जहाँ चोला रूलर्स के पास एक वेल एस्टेब्लिश नेवी थी बाद में आपस में फाइटिंग की वजह से वो साउथ एशिया के आगे बाकी कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाए जहाँ इंडिया चाइना और मिडिल ईस्ट के रूलर्स ने इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप नहीं किया या आपस में लड़ते रहे यूरोपियंस ने साइंटिफिक डिस्कवरी से टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया और एक एक करके कई कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा कर लिया एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यूरेशियंस के फेवर में था वो था जर्म्स एनिमल्स के कॉन्टेक्ट पर आने से इनिशियली यूरेशिया में रहने वाले लोगों में डिजीज़ फैलने लगा धीरे धीरे इनमें इम्यूनिटी डेवलप होती गई लेकिन जब यूरेशिया के लोग अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के नेटिव लोगों के कांटेक्ट में आए तो उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप्ड नहीं थी और डिजीजेस की वजह से नेटिव पॉपुलेशन खत्म होने लगी इससे यूरोपियंस को वहां पे नेचुरल एडवांटेज मिला कोलंबस ने जब अमेरिका में कदम रखा था तब वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन सौ मिलियन थी बट स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा टाइफस जैसे कुछ डिजीजेस की वजह से वहाँ की नाइन्टी पॉपुलेशन खत्म हो गई फ्रेंड्स आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिविलाइजेशन जनरली रिवर्स के पास